হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ক্রিয়েটিভ মামা আর আজকে আমি আমার চ্যানেলে সেই ভিডিওটি আপলোড করব সেই ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যেটার সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড ছিল যেটা সব যেটার জন্য সবচেয়ে বেশি আমাকে কমেন্ট করা হয়েছে যে আপু ওয়াশিং মেশিন রিলেটেড একটা ভিডিও করো ওয়াশিং মেশিন রিলেটেড একটা ভিডিও করো তো আমার আজকের যে ভিডিওটা এটা যদি পুরোটা দেখেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয় ওয়াশিং মেশিন রিলেটেড আর কোনো প্রশ্ন আপনাদের থাকবে না কারণ এটাতে আমি ওয়াশিং মেশিন রিলেটেড যত ধরনের প্রশ্ন আছে আপনাদের সব কিছুর খুব ডিটেলসে একদম আনসার করেছি যেমন এটার দাম কত তারপরে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে মেশিনের দাম কত তারপরে হচ্ছে কাপড় কেমন পরিষ্কার হয় তারপরে আরো কি আছে আরো আছে হচ্ছে কাপড় নাকি সফট হয়ে যায় তো না কাপড় আসলে সফট হয়ে যায় না কাপড় নর্মাল যেরকম থাকার কথা সেরকমই থাকে অর্থাৎ কাপড় নষ্ট হয় না খুব ভালো থাকে আর আমাদের যেহেতু কষ্টটাও অনেক কমে যায় সো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস আমাদের জন্য আর নর্মালি হাতে কাপড় ধুতে গেলে আমার দেখা যায় যে কাপড় নিংড়াতেই বেশি কষ্ট হয় সো আমার জন্য তো অনেক ভালো কারণ মেশিনে এটা এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট শুকিয়ে আসে সো কাপড় নিংড়ানোর কোনো বিষয় তো নেই পরে একটার উপর একটা করে মোটামুটি নেড়ে দিলে এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু শুকিয়ে যায় তো কাপড় ধোয়ার যে ঝামেলাটা সেটা কিন্তু আর থাকে না সো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আর অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন নিচে আর আপনাদের যে কোনো মতামত আর আমি কি রিলেটেড ভিডিও করলে আপনাদের ভালো হবে পরবর্তীতে তো সেটাও কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন নিচে কমেন্ট সেকশনে তো আমি আপনাদের কমেন্ট পড়তে অনেক পছন্দ করি আপনাদের সবগুলো কমেন্টের আনসারই কিন্তু আমি দিব আর ভালো লাগলে একটা লাইক করতে হবে আর তাহলে চলুন এখন আমরা পুরো ভিডিওটা শুরু করব পুরো প্রসেসটা শুরু করব তো এর জন্য যেটা করব আর আমার আরেকটা কথা হচ্ছে চ্যানেলটাকে এই ভিডিওটা কি ইচ্ছা করলে আপনারা অনেক অনেক শেয়ার করতে পারেন যত খুশি তত যত জনের সাথে ইচ্ছা যত পেইজে যত গ্রুপ আছে সো কোনো প্রবলেম নেই উল্টা আপনারা কারোর সাথে শেয়ার করলে সেও যদি ভিডিওটা পায় আমার মনে হয় তারও যদি এই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা জানার থাকে কিছু খুব সুন্দরভাবেই সে পুরোটা বিষয় জানতে পারবে কারণ এটাতে আমি খণ্ড খণ্ড না করে প্রত্যেকটা জিনিসের উপর একটাই ভিডিও তৈরি করেছি যেন আপনাদের বুঝার সুবিধা হয় তো এইটাই আসলে আর আমার সাউন্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছিল যার জন্য আমি পরে আবার ডাবিং করে দিয়েছি কথাটা তো প্রথমের প্রবলেম হওয়ার জন্য আম সরি আর এটা হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিন এই যে তো ওয়াশিং মেশিনটা আমি একটা আপু আমাকে কয়েকজন আপুই আসলে বললো যে আপু এটা সবাই বাথরুমে রাখে তুমি হচ্ছে বাইরে কেন রেখেছো আর কিভাবে রেখেছো তো এটার কথা হচ্ছে আপু আসলে ওয়াশিং মেশিন বাথরুমের ভিতরেই রাখতে হবে সেরকম কোনো নিয়ম নেই বা কোনো ব্যাপার সেরকম নেই আপনারা যদি দুইটা পানির লাইন করে রাখেন যে কোনো জায়গায় যেখানেই করেন সেখানেই কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা সেট করা যাবে এই যে আমি এখন দেখাচ্ছি পানির লাইনগুলো এই যে দেখুন আমি দেয়ালের সাথে এখানে পানির লাইন সেট করেছি যেমন হচ্ছে বেসিন আমরা যে রকম যেখানে সেখানে বেসিন ইউজ করতে পারি নিজের ইচ্ছা মতো তো ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারেন অনেকের এটাও ভয় থাকে যে ওয়াশিং বাথরুমে কম জায়গা কিভাবে ওয়াশিং মেশিন ইউজ করব সো না জায়গা না থাকলে আপনারা কিন্তু অন্য কোন জায়গায়ও পানির লাইনটা করে ওয়াশিং মেশিন ইউজ করতে পারেন আর এটার দামটা বলে দিচ্ছি এটার দাম আমি যখন কিনেছিলাম তেত্রিশ হাজার টাকা ছিল এখন মেবি সাঁত্রিশ হাজার টাকা আমি অনেকের কাছে জানতে পেয়েছি তো এখন সাঁত্রিশ হাজার টাকা আর ওয়ারেন্টি মেবি টু ইয়ার্স হবে এটা খুব ভালো করে আমার মনে নেই যেহেতু আমার ওয়াশিং মেশিনটা অনেক পুরনো তো আপনারা যদি কিনতে চান তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু দোকানে যখন যাবেন আপনারা শোরুমে গেলে কিন্তু ওনারা বলে দিবে আর মিনিমাম যেই আর যত ইনফরমেশনের যে বিষয়গুলো আছে কিভাবে চালাতে হবে কোনটার কি কাজ সেগুলো আমি খুব ভালো করে বলে দিচ্ছি আর দাম হচ্ছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এগুলো তো চেঞ্জ হতে থাকে তো একটা বললে আসলে হবে না তো আমি এখন কাজটা বলে দিচ্ছি কোনটার কি কাজ তো এটা হচ্ছে অফ বাটন অবভিয়াসলি তো অফ বাটনেই প্রথমে থাকবে তারপরে আছে যে অপশনটা ফর্টি ডিগ্রি ডেইলি আমি মূলত এটাতেই প্রতিদিন কাপড় দুই তো এটা আসলে ডেইলি ইউজের জন্য এটাতে এক ঘন্টা বিশ মিনিট সময় লাগে যদিও মেশিনে লেখা আসে এক ঘন্টা বিশ মিনিট বাট দেড় ঘন্টার একটু বেশি সময় লাগে তো মেশিনে যে সময়টা লেখা আসে তার চেয়ে একটু বেশি সময় লাগে তারপর আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি কটন তো এটা হচ্ছে সুতি কাপড়ের জন্য তারপরে এটাতেও দিতে পারেন ইচ্ছা করলে ফর্টি সিক্সটি কুল ওয়াশার অপশন আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়ার অপশনটা আছে তারপরে আছে ড্রাম ক্লিনিং যেটা হচ্ছে এক মাসে একবার আপনারা করতে পারেন এই পাশে আছে মিক্স যেটা আমরা মিক্স যত কাপড় আছে সব দেওয়ার জন্য তারপর হেভি আছে যেমন পর্দা জিন্স এই ধরনের কাপড়ের জন্য উল আছে হচ্ছে কম্বল টাইপের জিনিসের জন্য সিনথেটিক বেবিদের কাপড় তারপরে হচ্ছে
তারপর আছে রিন্স প্লাস এটা হচ্ছে শুধু কাপড়টাকে ধুয়ে দিবে এরকম আর কি আর হচ্ছে কুইক ওয়াশের যে অপশনটা এটা হচ্ছে আঠারো মিনিটের এটা হচ্ছে এটার স্পেশালিটি তো দেখা যায় একটু কম কাপড় চুপড় হলে আমি অনেক সময় কুইক ওয়াশে দিয়ে আঠারো মিনিট লেখা থাকলে মোটামুটি বিশ পঁচিশ মিনিটের মতো লাগে তো এটা হচ্ছে এখানে ডিসপ্লে ডিসপ্লেটা আর ওই পাশে রিন্স প্লাস স্পিন আছে আর হচ্ছে স্পিন আছে ওইটা হচ্ছে শুধু মানে শুকানোর জন্য কাপড়টা ধরেন ধোয়া কাপড়ই ভিজা ভিজা থাকলে আপনি যদি শুকিয়ে নিতে চান সেখানে পারবেন আর এটা হচ্ছে ডিসপ্লে ইউনিট এখানে চাইল্ড লকের সিস্টেম আছে স্পিড ডিলে দুইটাতে কিন্তু তিন সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে চাইল্ড লক হয়ে যায় আবার সেমটাতেই হচ্ছে আনলক হয়ে যায় স্টার্ট বাটন আছে তো এটা স্টার্টও হবে আবার পজও হবে আর এই পাশে হচ্ছে আছে হচ্ছে ড্রয়ার এই যে ড্রয়ারে এরকম তিনটা চ্যাম্পার আছে এইখানে বড় যে চ্যাম্পারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের জন্য তারপর ওটা হচ্ছে সফটনার অথবা নীল এগুলো ইউজ করার জন্য তো আমি আসলে এই দুইটা ইউজ করি না আমি শুধু বড়টাই ইউজ করি যেহেতু আমি আমার খুব বেশি সাদা কাপড় থাকে না আর ছোটখাটো যাই থাকে আমি একসাথে দিয়ে দিই মিক্স যে কাপড়টা ডেলি ওয়াশে দিয়ে দিই তো আমার আর এক্সট্রা করে অন্য কিছু দেখা যায় রঙিন কাপড়ও থাকে সাদা কাপড় একা ধোয়া হয় না তো এই জন্য আমি এখনো নীল ইউজ করিনি তবে আপনারা চাইলে ওই ছোট খোপটার মধ্যে নীলটা ইউজ করতে পারেন তো এই যে মোটামুটি আমার প্রতিদিনই কাপড় দোয়া লাগে যেহেতু বেবি আছে আমার সো এখন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে কাপড় সিলেকশনটা করতে হবে আর আরেকটা কথা বলে রাখছি আপনারা কিন্তু বেবিদের যে প্যান্ট অথবা কাঁথাগুলো থাকে সেগুলো যখন দিবেন সেগুলো কিন্তু আগে থেকে দুইয়ে রাখতে হবে না যে হিসু আছে এই জন্য অন্য কাপড়ের সাথে মিশাবো না সেরকম কোনো ফ্যাক্ট নাই আপনারা চাইলে রেখে দিয়েও করতে পারেন আমি সেটাই করি আমি হিসুর গুলো আলাদা করে ধুই না একসাথেই জমাতে থাকি কাপড়গুলো পরের দিন তো ধুইতেই হয় অর্থাৎ একদিনের কাপড়টা আর কি তা আমি এখানে কি দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কম্বল তারপরে হচ্ছে টাওয়েল বিছানা চাদর শার্ট ফর্মাল শার্ট প্যান্ট হচ্ছে টি শার্ট তারপরে লুঙ্গি আমার জামা কাপড় এই ধরনের র্যান্ডম সব ধরনের কাপড় চোপড় একসাথে দুতে পারবেন শুধুমাত্র কিছু সিলেক্টেড সাদা কাপড় যদি থাকে যেমন বাচ্চাদের স্কুলের ড্রেস অথবা সাদা শার্ট বা সাদা ওই রকম কিছু যেটা থাকে এই কলাটা দেখতে পেলেন কতটা ময়লা হয়েছে আসলে এখন গরমের দিন যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায় তো ক্লিনের পরে আমি দেখাবো যেটা আসলে কতটা ক্লিন হয়েছে সেই জন্য আমি খুব ভালো করে সামনে থেকে দেখিয়েছি তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে কাপড়ের যে বিষয়টা কিভাবে কাপড়টা দিতে হয় তো ডেলি ওয়াশে আমি মোটামুটি সবগুলো একসাথেই দিয়ে দিই এই যে দেখতে পেলেন আর সেভেন কেজি আমার ওয়াশিং মেশিনটা তো সেভেন কেজি বলতে আমরা তো দাড়ি পাল্লা নিয়ে মেপে দিব না অবশ্যই তো ড্রামটা মোটামুটি ভরে দিলেই সেভেন কেজি বোঝা যায় আর এটাতে খুব ঠেসে ঠেসে ঢুকানো যাবে না আলতো করে মোটামুটি মেশিনটা ভরে গেলেই হবে আর এখানে যে নবটা দেখতে পেলেন তো এটা হচ্ছে এভাবে চাপ দিলে একটা আওয়াজ হয় তো এরকম চাপ দিয়েই লাগাতে হবে আওয়াজটা হওয়া পর্যন্ত কারণ এটা যদি ঢিলা থাকে কোনোভাবে তখন যখন মেশিনটা স্পিন হবে তখন কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে সব কাপড় বাইরে চলে আসবে যদি এরকম কারো হয় না সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো করেই লাগান তারপরও এটা হচ্ছে সতর্কমূলক একটা কথা যেটা আমার মনে হলো যে বলে দেওয়া উচিত তো এখন আমি ডিটারজেন্ট দিব যেহেতু আমি পুরো মেশিনটা ভরে কাপড় দিয়েছি তো এখন আমি চার চামচ হচ্ছে এখানে ডিটারজেন্ট দিব যদি কাপড় একটু কম থাকে তাহলে তিন চামচ দিলেই কিন্তু যথেষ্ট তো অনেকের আবার ধারণা ডিটারজেন্ট খুব বেশি লাগে আসলে কোনো কিছুই খুব বেশি লাগে না সবকিছু নর্মালি আছে তারপরে ডিটারজেন্ট দেওয়ার পরে আমি ড্রয়ারটা অফ করে প্লাগটা অন করে দিয়েছি অন করে এখন হচ্ছে আমি ফর্টি ডিগ্রি ডেইলি যে অপশনটা আছে সেটা দিয়ে দিয়েছি তো ইচ্ছা করলে কিন্তু কটনে দেওয়া যায় কারণ এটা তো অবশ্য কটন না আমি হচ্ছে উল দিয়েছি অনেক কিছু দিয়েছি এটাতে চাইলে আপনারা মিক্স দিতে পারেন অথবা ডেইলি দিতে পারেন তো আমি দেখা যায় ডেইলিতেই প্রতিদিন যেহেতু করি সো ডেইলিতেই দিই আর খুব বেশি মিক্স ম্যাক্স হলেও ডেইলিতে দিলে কোনো প্রবলেম নেই তো রেগুলার কাপড় ধুতে ডেইলিটাই দিই আর এখন হচ্ছে আমি এটার কাপড় ধোয়ার সিস্টেমটা একটু দেখালাম এটা কিন্তু এভাবে ঘুরে ঘুরে আসলে কাপড়টা ধুই একবার ক্লক ওয়াইজ একবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এইভাবে ঘুরতে থাকে তো এই ক্লিপটা আমার কাছে মনে হলো যে একটা সুন্দর জিনিস তো এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এটাতে স্পিন যখন হয় অর্থাৎ যখন কাপড়টা শুকায় তখন কিন্তু অনেক জোরে সাউন্ড হয় আর এই অপশনটাতে দুইবার স্পিন হয় একবার হচ্ছে এটা তো উল্টা আসে সময়টা চল্লিশ থেকে তিরিশের মধ্যে আবার আসে একদম শেষের দিকে শেষের দশ মিনিটের মধ্যে একবার স্পিন হয় অর্থাৎ খুব জোরে একটা সাউন্ড হয় তো সেটা দেখে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বা গাবড়ে ওঠার কিছু নেই প্রথম ইউজ হলে কিন্তু এরকম একটু ঘাবড়ানোর বিষয় থাকে তো এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি তো আমার কাপড় ধোয়াটা হয়ে গেছে 
এখন আমি কাপড়গুলোকে বের করে নিব আর বের করার সময় আপনাদের সাথে খুব ডিটেইলসে শেয়ার করব কাপড়টা আসলে কতটা ক্লিন হয়েছে আর এখানে যে ময়লাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কস্টেপ কারণ আমার মেয়েটা ছয় বছরের একটা মেয়ে আছে সে সারা দিনই ক্রিয়েটিভিটি করতে থাকে অনেক কিছু বানায় তো ওর জামা কাপড়ের সাথে মাঝে মাঝে একটু এটা সেটা লেগে থাকে তো এই ধরনের ময়লাগুলো তো আমি যতটুকু সম্ভব ঝেড়েই দিই মেশিনে দেওয়ার সময় তারপরও যদি কিছু থাকে তো সেটা কিন্তু এভাবে সামনে এসে থাকে মেশিনের ডোরটা খুললেই কিন্তু সামনে এভাবে এসে থাকে আর এটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের টি শার্ট যেটা তো আমি কতটা শুকিয়েছে সেটা দেখার জন্য একটা পরীক্ষা করছি আপনাদের সামনে সেটা হলো এই কাপড়টা আমি নিয়ে তো হাত দিয়ে প্রেস করেইছি হাত দিয়ে তো বুঝতে পারবেন না সেই জন্য আমি একটা শুকনা কাপড় দিয়ে এভাবে প্রেস করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে দেখুন যেই শুকনা কাপড়টা দিয়ে প্রেস করেছি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ শুকনাই আছে সো এটা কিন্তু এটি টু নাইনটি পারসেন্ট শুকিয়ে যায় আর কতটা পরিষ্কার হয় সেটা তো আপনারা কাপড়টা দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আর এক্সট্রা করে আমার মনে হয় না বলার কিছু আছে এই যে প্যান্ট দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু একদমই শুকিয়ে গেছে শুকিয়ে না একদমই শুকিয়ে না নাইনটি পার্সেন্ট আর হচ্ছে কতটা ক্লিন হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই দেখে বুঝে যাচ্ছে আর অনেক বিষয় আছে যেটা বলে আসলে বুঝানো যায় না দেখলেই বুঝা যায় তো এই তো আমি ছোট ছোট প্যান্ট যেটা শার্ট ফর্মাল শার্ট গুলো বাসায় পড়ার জামা কাপড় গুলো কম্বল তারপরে হচ্ছে চাদর যা আছে সব কিছু বের করছি আর অবশ্যই এটা আরেকটা আবার একটা আমি বিষয় বলে দিচ্ছি যে ঠেসে ঠেসে কোনোভাবেই ভরবেন না কারণ মেশিনের যে ওয়েট ক্যাপাসিটি সেটা থেকে যেন কোনোভাবেই ওভারলোড যেন না হয় তাহলে মেশিনের ক্ষতি হবে তো এই তো দেখতে পেলেন কলারটা কত ক্লিন হয়েছে হাতাটা দেখাচ্ছি এই দুই জায়গাতেই যেহেতু বেশি ময়লা হয় শার্টে বিশেষ করে তো এই জন্য আমি এটা ডিটেলস দেখাচ্ছি আর ইয়লো শার্টটাকে যখন আমি লোড করি কাপড়গুলো তখন দেখিয়েছিলাম তো ইয়লো শার্টটাকেও আমি খুব ভালো করে কাজ থেকে দেখাবো আর এটা হচ্ছে প্লাজো তো এটা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা শুক না এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এই যে দেখেন রাবারের অংশটা তো আমি প্রেস টানাটানি করে একদম দেখিয়েছি যেন আপনারা খুব ভালো করে দেখতে পারেন যে ময়লাগুলো আসলে কতটা ক্লিন হয়েছে তো এই তো এটা হচ্ছে বিছানার চাদর তো এটাও আমি দেখিয়েছিলাম দেওয়ার আগে তো এখন দেখুন এটা কত ক্লিন হয়েছে এটাও সাদা আমি চাচ্ছিলাম যে আমার কাপড়গুলোর সাথে যখন ভিডিও করবো একটা সাদা কাপড়ও আসুক আপনারা দেখলে যেন বুঝতে পারেন কত ক্লিন হয় এটা আর যেহেতু আমার ছোট বেবিদের বাসা তো বিছানার চাদর তো মোটামুটি খুবই ময়লা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু আমার বাসায় ইন্টেরিয়রের কাজও চলছিল তো আমার বাসায় অনেক বেশি ময়লা থাকার কারণে কাপড় চুপড়ও খুব বেশি ময়লা হয়ে যাচ্ছিল তো দেখুন ছোট জামা কাপড় গুলো আর আমার মামুনি তো মার্শাল্লাহ সারাক্ষণ এটা সেটা করতে থাকে তো ওর কাপড়ও খুব ময়লা হয় তো দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন কতটা ক্লিন হয় এই বিষয়ে আমার মনে হয় না আর কোনো প্রবলেম হবে আর আর এই শার্টের কালারটা আমি দেখিয়েছিলাম কতটা ময়লা হয়েছিল তো এখন দেখলে বুঝে যাবেন যে কতটা ক্লিন হয়েছে তা আমার মনে হয় পরিষ্কার নিয়ে আর কোনো আপুদের কোনো প্রশ্ন থাকবে না আমি একদম পরিষ্কার প্লাস কতটা শুকায় আমার মনে হয় যে এটা আমি একদম পরীক্ষা করে দেখিয়েছি এই যে দেখুন আরো যদি জামা থেকে কিছু বের হয় যেমন আমার জামা থেকে হয়তো একটু সুতা বের হয়েছে তো এরকম কিছু বের হলেও কিন্তু এখানে এসে জমা হয়ে থাকে আর এটা হচ্ছে আমার সিক্রেট ক্লিনিং অংশ তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে রাবার অংশটা থাকে সেটা কিন্তু হাত দিয়ে এইভাবে যখন করবেন আপনারা তখন সবগুলো ময়লা দেখতে পাবেন তো এটা হচ্ছে সিক্রেট প্লেস নাম্বার ওয়ান আর একটা আছে সিক্রেট প্লেস নাম্বার টু তো আগে আমি ওয়ানটা ক্লিন করি ক্লিন করে আপনাদেরকে দেখাই কত ময়লা এখানে জমা হয় তারপরে আমি হচ্ছে দুই নাম্বার প্লেসটা দেখাবো আর এটা হচ্ছে নিচের যে অংশটা সেখানে মোটামুটি এক হাত জায়গা অর্থাৎ ছয় ইঞ্চ থেকে আট ইঞ্চ দশ ইঞ্চ জায়গার মধ্যেই কিন্তু এই ময়লাগুলো দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কতটা ময়লা একদম যেই কাপড়টা দিয়ে আমি ক্লিন করছি একদম কাপড়টা কালো হয়ে গিয়েছে তো অনেক বেশি ময়লা এই জায়গায় থাকে তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি মেশিনের যে বাইরের অংশটা আছে সেটা পুরোটা খুব ভালো করে ক্লিন করে নিব আর যেই সিক্রেট প্লেস যেটাকে আমি বলি তো এই জায়গাটা করার সময় কিন্তু আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ডে দিইনি এখন আমি একটু দ্রুত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেহেতু বাইরের অংশটা কোথায় কোথায় ময়লা থাকে আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝে যান আর বাইরের বিষয়টা নিশ্চয়ই সবার চোখেই পড়ে যে কোথায় ময়লাটা আছে তো সিক্রেট প্লেস যে দুই নাম্বার যে জায়গাটা আছে সেটাতে আসলে সবচেয়ে বেশি ময়লা জমা হয় আমি ওইটাকে বলি হচ্ছে পকেট যে মেশিনের আসলে ময়লা জমা হওয়ার পকেট ওই জায়গাটা যে এত বেশি আসলে জমা হয় একদম কাদার মতো থাকে ওখানে তো সেটাও দেখাবো তো আমার ভিডিওটা আসলে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তাহলে সবটার উত্তরই আপনারা পেয়ে যাবেন আর যদি আমি কোনো বিষয় মিস করে থাকি 
জানানো তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আপু এটার কথা তো বললাম না এই প্রশ্নের आंसर দাও অথবা আরেকটা কাজ করতে পারেন আমি পরবর্তী কি रिलेटेड ভিডিও আপলোড করব সেটার জন্য কিন্তু আপনারা আমাকে অ্যাডভাইস করতে পারেন তবে একটা আপু আমাকে বলেছিল যে আপু ওয়াশিং মেশিনের ভিডিওটার পরে তুমি একটা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে ভিডিও করো তো এই এই ক্ষেত্রেও যদি আপনার আপনাদের মতামত থাকে যে মাইক্রোওয়েভের ভিডিও আপনাদের দরকার তাহলে কিন্তু আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আমি সেটার জন্য খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিও করব যদি সবার রেসপন্স পাই বেশি যে এই ভিডিওটা আমাদের পছন্দ হবে তো এটা হচ্ছে ড্রয়ার তো ড্রয়ারের এই ছোট জায়গাটাতেও কিন্তু অনেক ময়লা থাকে যেহেতু এটা ছোট অংশ সো এটাতে যদি হাতে আপনারা না পারেন আঙুলের সাহায্যে তাহলে কিন্তু ব্রাশ অথবা কোনো কাঠের সাহায্যে এটাকে ক্লিন করে রাখতে হবে তো এই তো আমি পুরোটা ক্লিন করে ফেলেছি এখন হচ্ছে সিক্রেট প্লেস নাম্বার টু যেটাতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ময়লা তো সেটা দেখাবো তার আগে হচ্ছে এই জায়গার যে আরো ময়লা আছে কিনা আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে দেখেন আছেই এখনো তো এটা খুব ভালো করে আমার ক্লিন করা হয়নি তো এইভাবে আমি পুরোটা খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি এই যে দেখুন কোথায় ময়লাটা থাকে এই জন্য আমি বারবার এই জায়গাগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি চুলা তারপরে হচ্ছে সিঙ্ক তারপরে বেসিন টাইলস কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় সেটা একটা সলিউশনের মাধ্যমে যে সলিউশনটা বাসায় তৈরি করা যায় খুবই অল্প ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে সেটা আমি শেয়ার করব তো আপনারা চাইলে কিন্তু আমাকে জানাতে পারেন সেটা কমেন্ট করে যে আপু তাড়াতাড়ি সেটা করো অথবা দরকার নেই এই যে হচ্ছে সিক্রেট প্লেস নাম্বার টু অর্থাৎ স্টিলের যে অংশটা সেটার সাথে যে রাবার অংশটা থাকে এটাতেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ময়লাটা জমা হয় একদম কাদার মতো যেটাকে বলে আপনারা দেখলে মানে বুঝতেই পারবেন না যে এত ময়লা আসে কোথেকে আসলে কাপড় চুপড়ে যত ময়লা থাকে সে সবগুলো ময়লা তো পানির সাথে চলে যায় আর বাকি একটু একটু যা থাকে এটা হচ্ছে এখানে রাবারের ফাঁকে এসে জমা হয়ে যায় তো এটাতেই সবচেয়ে বেশি ময়লা জমা হয় আর এটা খুব বেশি জোরে টানাটানি করার দরকার নেই একটু আলতো আলতো হাতে কিন্তু এটাকে প্রেস করলে এটা সরে আসে সো খুব বেশি টানতে গিয়ে আবার খুলে টোলে ফেলবেন না যদিও খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই তারপরও আমি বলে দিচ্ছি এই যে দেখুন আমি কিন্তু খুবই আলতো হাতে এটাকে একটু প্রেস করার সাথে সাথে এটা সরে আসে তো সরে আসলে এভাবে ক্লিন করলেই হয়ে যাবে আর উপর দিকটাতে নেই শুধুমাত্র এই নিচের যে অংশটা থাকে নিচের যে অংশটাতে জমা হওয়ার মতো যে পার্টটা আছে সেখানেই আসলে ময়লাগুলো জমা হয় উপর দিকটা কিন্তু একদমই ক্লিন আর আমার ভিডিওটা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি পরিমাণ ময়লা আসলে এটা হয়েছে আর আমি কিন্তু এটাকে কয়েক মাস ধরে একদমই ক্লিন করিনি কারণ হচ্ছে আমি ভিডিওটা তৈরি করতে চাচ্ছিলাম আর ভিডিওটার জন্য আমার মনে হচ্ছিল একটু বেশি ময়লা হওয়াটা জরুরি কারণ তা না হলে ক্যামেরায় অত ভালো করে ধরা পড়বে না ময়লাটা যদি অল্প ময়লা থাকে আমরা নর্মালি যেটা ক্লিন করি সেরকম ময়লা থাকলে আসলে ভিডিওতে অত ভালো বোঝা যায় না যেমনটা ঠিক আমি আমার সিং তারপরে হচ্ছে চুলা আমার যদিও চিমনি থাকার পরও আমি সেটা অফ করে এখন রান্না করছি ময়লা করার জন্য যেন আপনাদের সাথে সেই সলিউশনটাও আমি ইউজ করতে পারি কারণ আমি যখন চিমনি আমি ইউজ করিনি যখন ছিল না তখনও কিন্তু অনেক ময়লা হতো তো এই জন্য আমি আসলে একটু বেশি ময়লা করে নিয়েছি তো সেটার উপরে আমি খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ভিডিওটা আপলোড করব আর আমার ভিডিও প্লাস আমার যে কন্টেন্ট মানে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কাজ করছি সেই বিষয়গুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন কারণ এই টাইপের নিত্য নতুন অনেক অনেক বিষয় নিয়ে আমি আসলে ভিডিও তৈরি করতে চাই একটু অন্যরকম কিছু করতে চাই যেন সবার একটু হেল্প হয় আর হচ্ছে আমার বাসার ইন্টেরিয়রের কাজও প্রায় শেষ এখন শুধু গুছানো বাকি সো আমার বাসার ট্যুরটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর খুবই সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি সিম্পলের মধ্যে কিভাবে অর্গানাইজ রাখা যায় বাসাটাকে তো সেইটার উপর আমি ভিডিও তৈরি করতে চাই তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আর এই তো কাপড় চুপড় সব ধোয়া তো হয়েই গেছে সো এখন এভাবে আমি র্যান্ডমলি একটার উপর একটা আর এইভাবে কিন্তু আমি বারান্দায় রশি করে নিয়েছি এরকম উপরের দিকে ভার্টিক্যাল যেটাকে বলে কারণ হচ্ছে এই বারান্দাটা খুবই ছোট আর আমার ইন্টেরিয়রের কাজের জন্য আমার আমি যে বেডরুমে থাকি সেটার বারান্দাতে আমি কাপড় নাড়াটা পছন্দ করি না তো এটা কমন বারান্দা অনেক ছোট এটাতে করি তো সবাই ভালো থাকবেন অনেক অনেক সুস্থ থাকবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 
আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন লাইক করবেন আমার আজকের ভিডিওটাকে আর শেয়ার করলে কি হবে আপনাদের মতো আরো যে আপুরা আছে যাদের মনে হয় যে না আমারও এই ধরনের একটা ভিডিও দরকার ছিল ইউজ করার জন্য অথবা ডিটেলিংস গুলো জানার জন্য তাদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না কারণ আপনার একটা শেয়ারে তার হয়তো খুব বড় একটা প্রবলেমের সমাধান হয়ে যাবে কারণ কাপড় ধোয়াটা অনেক বড় একটা ঝামেলা তো ভালো থাকবেন টেক কেয়ার